character knowledge confidence yes okay higher secondary school karikalam park i know my school it's okay best of the best is it's okay best future means it's okay quality education it's okay knowledge forever lasts forever it's for friends to see the future lovely teachers can Admission is going on from pre KG to 12th standard group A1 A maths physics chemistry biology group A1 B physics chemistry computer science and biology group A2 maths physics chemistry and computer science group A3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 45 bar 7 dillianur main road karikalam bakum puducherry 7 ओके स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून एस्टे क्लास स्पर्मटोजेनि पी ना पातम दट मीन स्पर्मटोजेनि एतने नाले प्ड्यूस आगे ये प्ड्यूस अब पातम अंटिन्यूशन नम्बर इनकी क्लास स्टार्ट पड़पोल स्पर्मटोजेनि इन इतना पातम ओके वन इट स्टार्ट अब पाकपो स्पर्मटोजेनि एपो स्टार्ट आगे देन यार स्टार्ट <laughs> अल मियाटी மோத எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்கனா இனிஷியேட்டட் ड्यू टू द இன்கிரீஸ் இன் தி ரிலீஸ் ஆஃப் கோனடோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் இன் தி GnRH இன் தி ஹார்மோனால தான் ஏற்கனவே லைட்டா இருந்துட்டு இருந்த இந்த ஹார்மோனோட லெவல் டெவலப்மென்ட் இன்கிரீஸ் ஆகிறதுனால ड्यू टू द இன்கிரீஸ் இன் தி ரிலீஸ் ஆஃப் கோனடோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோனால தான் இந்த பியூபர்ட்டி டைம்ல இந்த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் வந்து நடக்குது சரி இந்த GnRH प्ड्यूस follicular stimulating hormone fsh and luteinizing hormone lh abine in the gnrh rendu vidamana hormone produce pannudhu ivunga rendu perum enna pandranga abdin paarenga fsh stimulate testicular growth and enhances the production of androgen binding protein by the sertoline cell okay va appo प्रोटीन प्रोटीन 
ஆக்சிஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீனால் என்ன உதவி இருக்குது என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பேமியோஜெனிசிஸ் ஸ்பேமியோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு இந்த செர்டோலை செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீனானது ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் யாரால் ப்ரொடியூஸ் ஆகப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் டெஸ்டிகுலார் க்ரோத்தால் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பொழுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாரு எல்ஹெச் நத்திங் பட் த லியூட்னைசிங் ஹார்மோன் ஆக்ட் ஆன் த லேடிக் செல் லேடிக் செல்லும் அதே செமினிஃபெரஸ் டிபியூல சுத்தி தான் இருக்கு ஓகேவா லேடிக் செல் எங்க இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்க கூடாது ஓகேவா சோ லியூட்னைசிங் ஹார்மோன் ஆக்ட் ஆஸ் த ஆக்ட் ஆன் த லேடிக் செல் அண்ட் ஸ்டிமுலேட் த சிந்தத்திஸ் ஆஃப் டெஸ்டோ ஸ்டீரோன் அப்போ டெஸ்டோ ஸ்டீரோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது யாரால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடிக் செல் லேடிக் செல்லால் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லியூட்னைசிங் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பொழுது டெஸ்டோ ஸ்டீரோன் ஆல்சோ கெட் ப்ரொடியூஸ்டு எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடிக் செல்லில் விச் இன் டேர்ன் ஸ்டிமுலேட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்மெட்டோஜெனிசிஸ் அப்போது இந்த டெஸ்டோ ஸ்டீரோன் ப்ரொடியூஸ் ஆனதும் கம் complete process of spermatogenesis get started okay va appo gonadotrophin releasing hormone is the major hormone it consists of two subtype one is follicle stimulating hormone and another one is luteinizing hormone in the follicle stimulating hormone enga vela seiyudhu appdin pathina testicular growth adu mattum illama enna produce panudhu appdin pathina androgen binding protein ivunga rendu perala enna nadakudhu appdin pathina spermiogenesis adutha luteinizing hormone luteinizing hormone எங்க வேலை செய்து அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதே ஸ்டிமுலஸ் செமினிஃபெரஸ் டிபியூல சுத்தி இருக்கிற லேடிக் செல்ல அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டோஸ்டிரோன் அதால என்ன நடக்குது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்ப ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் யாரால நடக்குது ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் யாரால நடக்குது ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் இஸ் பை எஃப்எஸ்ஹ் அண்ட் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் இஸ் பை எல்ஹ் ஓகேவா இதுதான் வந்து ரேமைன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் தி ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் சரிவா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்பெர்மெட்டோசோவான் அப்போது இப்படிலாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு நாளைக்கு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் கூட ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த ஸ்பெர்மெட்டோசோவால் ஒரு ஸ்பெர்மெட்டோசோவா அதர்வைஸ் ஒரு ஸ்பேம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் The human sperm is microscopic. First thing, we can't see this in the face. Microscopic, flagellated. Flagellated means the sperm has the capacity to move. That means the sperm can move. Then, flagellated and motile gamut. Flagellated means the motile gamut is not the top. Motile is nothing but the movement. Okay, so the gamut can move. That means the male gamut has the capacity to move. move next mar in the whole body of the sperm is enveloped by plasma membrane in the earth la sperm abdinu nanichikalam illa or cell abdinu nanichikalam okay va appa whole body yo your sperm or your whole body yo yarala cover panna pattirukke abdin pathinga na plasma membrane nammala porthu varaikum animal cell odiya outer layer enna abdin pathinga nalu plasma membrane da okay va so the whole body of the sperm is enveloped by plasma membrane composed of head neck and tail appa plasma membrane la enna enna irukku appdin paathina head neck and tail appa or sperm la or moon major part irukku head neck tail adula head la enna irukku appdin paathina two part enna appdin paathina acrosome and nucleus acrosome um nucleus um sendathu da head seri va acrosome na enna small cap like structure pointed present at the pointed structure present at the tip of the nucleus nucleus odiya thalaiya sutti tipa sharp a irukra or vishayam dhaan enna appdin paathina and pointed structure dhaan enna nu solranga na acrosome formed mainly from the golgi body edhil irundhu illana cell la yaar mooliyama illana yaarala acrosome produce aagudhu appdin paathina cell ku la irukra golgi body nothing but the sperm ku la irukra golgi body ala yaar produce aagranga appdin paathina acrosome mainly formed from the golgi body of the spermatid it contain ஹைலூர்னிடேஸ் ஹைல் ஹைலூரோனிடேஸ் எதுக்காக அதை தனியாக மென்ஷன் பண்ணி சொல்லணும் ஏன் அதை கோல்கை பாடி அப்படின்னே சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல்கை பாடியில் நத்திங் பட் த ஆக்ரோசோமில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலூரோனிடேஸ் ஹைலூரோனிடேஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் அந்த ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைமை ஸ்பேம் லைசின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாப்புலரி நோன் எஸ் த ஸ்பேம் லைசின் 
which helps in the penetrate of ovum during fertilization lysis abinale wadikirathu wadikira oru vishayam oru enzyme enga irukku abin paathina acrosome la acrosome la yaarala irukku abin paathina hyaluronidase ala hyaluronidase ala enna irukku abin paathina proteolytic enzyme proteolytic enzyme endha process ku use aagudhu abin paathina sperm lysis lysis na wadikirathu enga wadikirathu eppo wadikirathu abin paathina ovum wadikum bodhu eppo fertilization appo ena indha sperm anadhu ovum ku la ponu illaya appo adha break down pannano illaya andha process kaga next paare nucleus is flat and oval ana nucleus vandu eppadi irukuma flat ah um tatta ah um oval shape liye irukuma the neck is very short and is present between the head and the middle piece ஹெட்டு வந்து எப்படி இருக்குமா சாரி நெக்கு வந்து எப்படி இருக்குமா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டுக்கும் மிடில் பீஸுக்கும் இடையில ரொம்ப சின்னதாக அதாவது இந்த இடத்துல இது இது இருக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி காட்ட முடியாத அளவுக்கு சின்னதாக இருக்கும் ஓகேவா மிடில் பீஸ் மிடில் பீஸ்க்கும் ஹெட்டுக்கும் இடையில ஸோ இட் கண்டைன் ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் இதில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க இட் கண்டைன் ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் டுவார்ட்ஸ் த நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸை நோக்கி ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல்னு இருக்கு விச் பிளே அ ரோல் இன் த ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் த ஜைகோட் ஜைகோட்டை உடைக்கிறதுக்காக அண்ட் இது டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் ஓகேவா நெக்கில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ நெக்கு வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கு அண்ட் தென் ஹெட்டுக்கும் மிடில் பீஸுக்கும் நடுவில் இருக்கு ஹெட்டுக்கும் மிடில் பீஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த நெக்கில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் இருக்கு டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் இருக்கு ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் எதை நோக்கி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டை நோக்கி டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் எதை நோக்கி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெயிலை நோக்கி ஓகேவா கிவ் ரைஸ் டு த ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் அப்போ இதனால தான் இந்த டிஸ்டல் சென்ட்ரியோலால் தான் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸ்போமோடைய ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த மிடில் பீஸ் பொசிஸ் என்னவாக <laughs> ஸ்பைரலி ட்விஸ்டட் அதுவும் எந்த ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரலி ட்விஸ்டட் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட்டை ஸ்பைரலாக ஸ்பிஸ்டாக இருக்குது அரவுண்ட் த ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் கால்டு மைக்ரோகான்ட்ரியல் ஸ்பைரல் ஆர் நெபென்கென் இந்த மைட்ரோகான்ட்ரியல் ஸ்பைரலை நெபென்கென் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் ப்ரொடியூசஸ் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் மைட்ரோகான்ட்ரியானாலும் அது கொடுக்குற பவர் எப்படி அப்படின்னா ஏடிபி அடெனோசைன் ட்ரை ஃபாஸ்ஃபைட் ஓகே மேம் மாலிக்குல்ஸ் ஃபார் த மூமெண்ட் ஆஃப் த ஸ்பேம் இந்த எனர்ஜி ஸ்பேமுக்கு ஏடிபி எனர்ஜி மைட்ரோகான்ட்ரியா மூலயமா ஸ்பேமுக்கு எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் அப்போ தான் அது நகர்ந்து போயிட்டு ஓவமை சென்றடைய முடியும் ஓவமை சென்றடைகிற வரைக்கும் ஸ்போமுக்கு தேவையான எனர்ஜி அந்த மிடில் பீஸில் இருக்கிற மைட்ரோகான்ட்ரியாவானது ஏடிபி மூலயமா கொடுக்குது The the tail is the longest part of the sperm. அப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோ ஒரு ஸ்பேம் நீங்க வரைய போறீங்க அப்படின்னா நீ வரைய போற ஸ்பேம்ல அதோடைய டெயில் ஆனது நல்லா லாங்கா போடணும் Okay, ma. Longest part of the sperm and is slender and tapering. That is slender and tapering. Okay, ma. Slender and tapering. It is formed of a central axial filament. Yaraal uruvagudu abdiin paathinga na central axial filament or axonym and an outer protoplasmic sheath. Veli pakkuma enna irukku abdiin paathinga na protoplasmic sheath. The lashing movement of the tail. அந்த டெயினுடைய வளைஞ்சு நெளிஞ்சு வர அந்த மூமெண்ட் அந்த லாஷிங் மூமெண்ட் ஆஃப் த டெயில் அந்த மூமெண்ட் தான் என்ன பண்ணுதா புஷ் த ஸ்பேம் ஃபார்வர்டு ஸ்பேம் வந்து முன்னோக்கி தள்ளி விடுது த ஹியூமன் மேல் எஜாக்குலேட் அபவுட் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸ்பேம் டியூரிங் த குவாய்டஸ் அப்போ ஒரு ஹியூமனால் தட் மீன்ஸ் ஒரு மேல் ஹியூமனால் ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஹியூமன் மேல் எஜாக்குலேட் அபவுட் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸ்பேம் டியூரிங் குவாய்டஸ் அண்ட் தென் 
million apdi ejaculate pandra and 200 to 300 million sperm la 60% sperm ku kandipa normal shape da irukum and the 60% shame that means 60% sperm la normal shape irukra and the sperm la 40% sperm odiya movement vandu vigorous ah bayangaram ah irukum eda nokki move pandradhukku appdin paathina egg poi sentra adeyiradhukaga and the 40% sperm odiya movement vandu bayangara vegamaa irukum appdinu solvaanga nalla gavani oru male ah la 200 la irundhu 300 million sperm varaikum ejaculate panni edukka mudiyum that means veliya edukka mudiyum appadi edukra and 200 to 300 sperm la 300 million sperm la 60% anadhu kandipa exact ah indha maadhiriyana shape la dhaan exact shape la varum appadi vara exact shape of the sperm la 40% sperm ala vigorous ah move aagi ovum ah sentra adai mudiyum 40% sperm show vigorous motility for the normal fertility நார்மலா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கணும் தட் மீன்ஸ் நார்மலா ஓவரிய போய் சென்ற அடையிறதுக்காக அதுளுடைய மூமென்ட் ஆனது விகரஸா இருக்கும் தட் மீன்ஸ் பயங்கரமா இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பண்ண ஒரு அழகான இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்பெர்ம் இஸ் தி ஸ்மாலஸ்ட் ஹியூமன் செல் ஹியூமன் பாடிய பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன ஹியூமன் செல் எது அப்படினு பாத்தீங்கனா ஸ்பெர்ம் அண்ட் தி ஓவம் இஸ் தி எக் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஹியூமன் செல் அதாவது ஃபெமேல் குள்ள प्रोड्यूस ஆகுற அந்த ஓவம் தான் லார்ஜஸ்ட் ஹியூமன் செல்லா சொல்றாங்க சரி ஓகே இதோட நமக்கு ஆகுது <laughs> அப்படின் பாத்தீங்கன்னா ஓவரிஸ்ல அங்க டெஸ்டிஸ்ல ड्यूरिंग ஃபீட்டல் டெவலப்மென்ட் सर्टेन செல்ஸ் இன் தி ஜெர்மினல் எபிதீலியம் ஆஃப் தி ஃபீட்டல் ஓவரி டிவைட் பை மைட்டாசிஸ் அதாவது ஓவரியோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரா இருக்கிற ஜெர்மினல் எபிதீலியம் ஆனது மைட்டாடிக் செல் டிவிஷன் மூலமா டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஜெர்மினல் எபிதீலியம் ஆஃப் தி ஃபீட்டல் ஓவரி டிவைட் பை மைட்டாசிஸ் அண்ட் प्रोड्यूस மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக் மதர் செல் அந்த ஜெர்மினல் எபிதீலியம் தான் என்ன प्रोड्यूस பண்ணுதா எக் மதர் செல் தட் மீன்ஸ் ஓகோனியாவை प्रोड्यूस பண்ணுது நோ மோர் ஓகோனியா ஆர் ஃபார்ம்ட் ஆர் ஆடட் ஆஃப்டர் தி பர்த் ஓகோனியா ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா வேற கொஞ்சம் ஓகோனியாவோ இல்ல அதுக்கு அப்புறம் ஒரு பர்த்தோ ஏற்படாது தி ஓகோனியல் செல் தட் டிவைடிங் அண்ட் எண்டர் இன்டு தி ப்ரோஃபேஸ் 1 அந்த ஓகோனியல் செல் தான் ஃபர்ஸ்ட் மியாடிக் டிவிஷன் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணுது மியாடிக் டிவிஷன் 1ல ப்ரோஃபேஸ் 1 ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்து நடக்குது பாருங்க ப்ரோஃபேஸ் 1 ஆஃப் தி மியாடிக் டிவிஷன் 1 ப்ரோஃபேஸ் 1ல என்ன प्रोड्यूस ஆகுது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி ஊசை நல்லா கவனிங்க மியாடிக் டிவிஷன் 1 வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி மதர் செல் மதர் செல் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா மியாடிக் டிவிஷன் 1ல ப்ரோஃபேஸ் 1 டிவிஷன் நடக்கும் பொழுது பிரைமரி ஊசைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இங்க பாரு பிரைமரி ஊசைட் ஆனது ப்ரோஃபேஸ் 1 நடந்து முடிஞ்சதுமே ஃபார்ம் ஆயிடுது which are temp- temporarily arrested in this stage primary oocyte form aanadume konja naalukku temporary ah vandu indha stage la arrest panapadudhu the primary oocyte then gets surrounded by a single layer of granulosa and the primary oocyte sutti or layer produce aagudhu nothing but the granulosa to form the primordial or primary follicle adu da enna va maaruduna that means primary oocyte sutti granulosa layer produce aanadum primary oocyte is converted into primordial or primary follicle okay va idu nama 2.a odiya picture la paakalam a large number of follicle degenerate ipdi form aagura palva vidamana follicle nariya follicle vandu degenerate aagudhu kaanama pogudhu alikapadudhu eppo appdin paathina during the period from birth to puberty birth la irundhu puberty ku la form aagura pala vidamana follicle nothing but the primary follicle get degenerated so appo puberty time la so at puberty only 60000 to 80000 follicle are left in the ovary appo puberty appo 
ஓவரியில் எத்தனை ஃபோலிக்கல் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டு எயிட்டி தௌசண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஃபோலிக்கல் உருவானாலும் த பர்த் டு ஃபோலிக்கல் பர்த் டு பியூபர்ட்டிக்குள்ளே பலவிதமான ப்ரைமார்டியல் ஃபோலிக்கல் அழிக்கப்படுற காரணத்தினால பியூபர்ட்டி டைமில் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபோலிக்கல் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் மீன்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் ப்ரொடியூஸ்டு பை த மியாட்டிக் செல் டிவிஷன் ஒன் அட் ப்ரொஃபேஸ் ஒன் ஸ்டேஜ் ஓகேவா இப்போ வரைக்கும் மியாட்டிக் டிவிஷன் ஒன்று ப்ரொஃபேஸ் ஒன் தான் நடந்திருக்கு ஓகேவா த ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் கெட் சரௌண்டட் பை அ மெனி லேயர் அங்கே எப்படி ப்ரைமரி ப்ரைமார்டியல் வந்து கிரானுலோசாவால் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் உருவாச்சோ அதுமாரி மெனி லேயர் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கலை சுற்றி உருவாகுது அதே கிரானுலோசா செல்லால் ஓகேவா அப்படி ஃபார்ம் ஆகும் போது தீக்கா லேயர் அப்படின்னு ஒரு புது லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி ஃபார்ம் ஆக தீக்கா லேயர் ஃபார்ம் ஆனதுமே ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் செகண்டரி ஃபோலிக்கலாக மாறு A fluid filled space, the antrum develops in the follicle and it is transformed into a tertiary follicle. And the theca layer is formed in the form of a fluid filled space. The antrum develops in the form of a fluid filled space. The antrum follicle develops in the form of a secondary follicle, tertiary follicle is converted. So, and the theca layer is formed in the form of a inner theca, interna and outer theca, externa. Eppa interna, எக்ஸ்டர்னா ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினா ஃப்ளூயிட் ஃபில்ட் ஸ்பேஸ் எப்ப உருவாகுதோ அப்ப ஃப்ளூயிட் ஸ்பில்ட் ஸ்பேஸ் உருவானதுமே செகண்டரி ஃபோலிக்கல் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு டர்ஷியரி ஃபோலிக்கல் ஓகேவா அட் திஸ் டைம் அதாவது டர்ஷியரி ஃபோலிக்கல் ஃபார்ம் ஆன இந்த நேரத்தில் த பிரைமரி ஊசைட் வித் இன் த டர்ஷியரி ஃபோலிக்கல் டர்ஷியரி ஃபோலிக்கல்க்கு உள்ள யார் இருக்காங்க அந்த பிரைமரி ஊசைட் ஓகேவா இந்த த சைட்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் அது முழுசாக வளருது ப்ரைமரி ஊசைட்டானது டர்ஷரி ஃபோலிக்கில் முழுசாக வளர்ந்து ஃபஸ்ட்டு மியாட்டிக் டிவிஷனை முழுமையடைய செய்யுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு மியாட்டிக் டிவிஷன் எங்கே நிறைவடையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்ஷரி ஃபோலிக்கில் தான் நிறைவடையுது ஓகேவா ப்ரைமரி ஊசைட் வித் இன் த டர்ஷரி ஃபோலிக்கல் க்ரோ இன் சைஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் இட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மியாட்டிக் டிவிஷன் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் த செகண்டரி ஊசைட் அப்போ ஃபஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷனில் நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ப்ரைமரி ஊசைட் ப்ரைமரி ஊசைட் வந்து டர்ஷரி ஃபோலிக்கலில் அதோடைய க்ரோத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு மியாசிஸ் முடியுது அப்படின்னா அப்போ அந்த ப்ரைமரி ஊசைட் என்னவாக மாறுதுன்னா செகண்டரி ஊசைட்டாக மாறுது ஓகேவா இட் இஸ் அன் அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் இதை வந்து ஒரு அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா பாரு இட் இஸ் அண்ட் அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் ரிசல்ட்டிங் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லார்ஜ் ஹாப்லாய்டு செகண்டரி ஊசைட் அண்ட் ஃபஸ்ட் போலார் பாடி அதாவது மியாட்டிக் டிவிஷனுடைய எண்டில் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஹாப்லாய்டு செகண்டரி ஊசைட் அண்ட் ஃபஸ்ட் போலார் பாடி ஒன்று பெருசாகவும் ஒன்று சின்னதாகவும் ஃபார்ம் ஆகுது அதனால் இதை வந்து ஒரு அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மியாட்டிக்ஸ் டிவிஷன்னாலே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு வந்து அன்ஈக்குவலாக நடக்குது நல்லா கவனி செகண்டரி ஊசைட் நிறைவடையுது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா மியாட்டிக் ஒன் முடியுது ஓகேவா செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா மியாசிஸ் ஒன் முடியுது மியாசிஸ் ஒன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதில் என்ன இருக்கு அந்த செகண்டரி ஊசைட்டில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஹாப்லாய்டு செகண்டரி ஊசைட்டும் ஃபஸ்ட் போலார் பாடி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகேவா அதில் இந்த ஃபஸ்ட் போலார் பாடி வந்து டிஸ்இன்டகிரேட் ஆயிடுது காணாமல் போயிடுது ஓகேவா டியூரிங் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஒரு வழியாக மியாசிஸ் ஒன் நடந்து செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆகி ஃபஸ்ட் போலார் பாடி ஃபார்ம் ஆகி ஃபஸ்ட் போலார் பாடி டிஸ்இன்டகிரேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் பொழுது ஃபெர்டிலைசேஷன் மீன்ஸ் ஓவம் அலாங் வித் த ஸ்பம் ஓவம் ஸ்பர்மோட இணையும் பொழுது த செகண்டரி ஊசைட் அண்டர் கோ செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நல்லா கவனிங்க அப்போ செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் ஒரு ஓவரியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பர்மோட இணையும் பொழுது தான் ஓகேவா டியூரிங் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன்னால என்னது ஸ்பர்மும் ஓவமும் இணையும் பொழுது தான் செகண்டரி ஊசைட் வந்து என்ன பண்ணுதான் undergoes second meiotic division and produces a large cell appo da enna produce panudha or periya cell produce panudha adukku peru vandu ovum appuram second polar body innoru polar body vandu produce panudha eppadi anga first polar body disintegrate aacho adhe maadhiriye second polar polar body um degenerate aayirudhu நெக்ஸ்ட் பாரு 
டாப்போ எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும் பொழுது டர்ஷரி ஃபோலிக்கிள் தான் ஈவன்ஸ்வலி பிகம் ஏ மெச்சூர் ஃபோலிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவதாக உருவாகிற அந்த ஃபோலிக்கலை தான் மெச்சூர் ஃபோலிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து கிராஃபியன் ஃபோலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு வேலை இவ்வளோ தூரமும் பார்த்துட்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கல இஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னா எதில் ஓவரியில் ஓகேவா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கல அப்படின்னாலே ஓவரியில் என்ன நடக்கல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா ஓவரியை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பவுங் கூட இணையும் பொழுது தான் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் இஸ் நெவர் கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் எக் த டிஸ்இன்டெக்ரேட் அப்போ எக் வந்து மறுபடியும் கா பெருசாக உருவான அந்த எக்ஸெல் வந்து அதுவும் டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகிடும் அட் த எண்ட் ஆஃப் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் இன் ஃபீமேல் ஃபீமேலுடைய கேமிட்டோஜெனிசிஸ் ஓகே இப்போ நம்ம ஊஜனிசிஸ் என்ன அதில் எப்படி ஓவம் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றத வந்து நல்லா பார்த்துட்டோம் இன் கேஸ் நம்மளால் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவம் வந்து பார்க்க முடியல வி வில் சி தட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தா ஊஜெனிசிஸோடைய டெவலப்மெண்ட்டையும் ஊஜெனிசிஸ்க்கும் ஸ்பர்மட்டோஜெனிசிஸ்க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸையும் தட் மீன்ஸ் அங்கே மியாசிஸ் ஒன் டூ நடக்கும் ஊஜெனிசிஸில் ஒன் மட்டும்தான் நடக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயத்தை நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நல்லா ரீகால் பண்ணுங்கள் வி வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்Admission is going on from 3 kg to 12 standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School 45 or 7 Dillianur Main Road Karikalam Bakum Puducherry 7.